வணக்கம் இப்ப நாம செம்பருத்தி என்கின்ற மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த செடி பரவலா நிறைய வீடுகள்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த செடியை அழகுக்காகவும் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்காகவும் அல்லது ஆபீஸ் இது மாதிரி சில இடங்கள்ல புரோட்டன்ஸ் போலவும் இதை வச்சு பயன்படுத்துறாங்க இதுல ஒற்றை செம்பருத்தி அடுக்கு செம்பருத்தி அப்படின்னு பலவிதமான வகைகள் இருக்குது நிறங்களும் பலவிதமா இதுல காணப்படுது குறிப்பா சொல்ல போனா இத மருத்துவத்துக்கு உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஒற்றை செம்பருத்தி சிகப்பு நிறமுள்ள செம்பருத்தியை தான் பயன்படுத்துறாங்க இதனுடைய செடி அதாவது இலைகள் பூக்கள் பட்டைகள் எல்லாமே மருத்துவ குணம் உடையது இதனுடைய பூவை மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய மகரந்த காம்பை நீக்கிவிட்டு பயன்படுத்துவது சிறந்தது இதனுடைய பொதுவான குணம் சிறுநீர் கோளாறுகளை சரி பண்ணக்கூடியது பெரும்பாடு எனும் நோயை கட்டுப்படுத்தும் உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரவல்லது இருமலுக்கு இதன் வேறை பயன்படுத்தலாம் பூவில் உள்ள மகரந்த காம்பு ஆண்மை குறைபாட்டை நீக்க வல்லது கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவிகரமானது மாதவிடாய் கோளாறுகளை சரி பண்ணக்கூடியது மேலும் இதய கோளாறுகளை நீக்க வல்லது இப்ப இதனுடைய பயனையும் இத வைத்தியத்துக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் பத்தி பார்க்கலாம் இதனுடைய இலைகளை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் இரண்டு டம்ளர் நீர் வைத்து அதை ஒரு டம்ளராக காய்ச்சி அதனுடைய கஷாயத்துல கொஞ்சம் பணங்கற்கண்டு சேர்த்து அறிஞ்சி வர வெள்ளை நோயை குணமாக்கும் தினந்தோறும் இதனுடைய பூவை ஒரு பத்தளவிற்கு எடுத்து மென்று தின்று பால் அறிந்து வர ஆண்மை பெருகும் நீர்த்து போன விந்து கெட்டிபடும் காது விரித்து உண்டாகும் இதனுடைய பூவை அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்து அதை நன்றாக அரைத்து பாத்திரத்தில் நீர் விட்டு அதை காய்ச்சி அதுவும் கூட அரை கிலோ பணங்கற்கண்டு சேர்க்கணும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இத மெழுகு பதத்துக்கு தயாராகி வரும் பொழுது அதை இறக்கி வச்சு ஆற விட்டு காலை மாலை இரண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தினந்தோறும் நீங்க சாப்பிட்டுக்கணும் வந்தீங்க அப்படின்னா உள் சூடு நீர் எரிச்சல் உள் உறுப்புகளில் ரணம் ஈரல் வீக்கம் நீர்கட்டு இதய பலவீனம் போகும் இதனுடைய பூக்களை சர்பத்தாகவோ அல்லது பச்சடியாகவோ துவையலாகவோ செய்து சாப்பிட்டு வர இதய துடிப்பு கனைச்சூடு உடல் எரிவு இருமல் நீர்கடுப்பு முதலியவை குணமாகும் இதனுடைய பூக்களை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை வதைக்கி சாப்பிட பெண்களுக்கு உண்டான பெரும்பாடு என்னும் நோய் நீங்கும் இதனுடைய முக்குகளை உலர்த்தி இடித்து சாப்பிட ஆண்மை பெருகும் சில குழந்தைங்களை பார்த்தாக்கா எலும்புந்தோளுமா இருப்பாங்க அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பத்து பூவை கொண்டு வந்து அதை மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சு ஒரு டம்ளராக வற்ற காய்ச்சி அதுவும் கூட கொஞ்சம் பணங்கற்கண்டை சேர்த்து காலை மாலையில கொடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இதன் பூவினை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை அரைத்து அதை தேங்காய் எண்ணெயுடன் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து நீர் சுண்டியதும் இறக்கி வைத்து கொண்டு தினமும் தலைக்கு தேய்த்து வர இளநரை மாறும் கூந்தல் அடர்த்தியாக கருமை பெற்று வளரும் செம்பருத்தியினுடைய பட்டைகளையும் பூக்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து நீர் விட்டு கொதிக்க வைத்து அதில் பணங்கற்கண்டு சேர்த்து நீர் சுண்டியதும் இறக்கி காலை மாலை தினந்தோறும் உள்ளுக்கு அறிந்து வர இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் யாவும் தீரும் இதயம் பலப்படும் மேலும் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாதவிலக்கு நேரத்தில் வரக்கூடிய வெள்ளைப்படுதல் பீரியட் அதிகமாக போகிறது இது அனைத்தையும் தீர்ந்து சுகம் பெறும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்